Hi guys, this is Vijay and I hope you're doing well. Uh, in this video lecture, we will discuss on uh, multiple choice questions on uh, basics of fluid mechanics, uh, which is generally asked in all types of mechanical competitive exam. Let us start with question number one. With an increase in the size of tube, the rise or depression of liquid in the tube due to surface tension will be option A increase option B decrease option C remain same option C depends upon the characteristic of liquid okay we know that uh, the rise and fall of liquid H equal to 4 sigma upon uh, rho G D where sigma is surface tension uh, rho means density of fluid G means uh, gravitational acceleration and uh, D means diameter of tube here the question is asked in such a way that uh, with an increase in the size of tube means uh, whenever we change the diameter the rise or depression of liquid in the tube due to surface tension will be so whenever we change the size means diameter at that time what is the effect on H so we know that uh, surface tension force is uh, proportional to H here uh, we can see that uh, density gravitational acceleration and uh, diameter of the tube it is inversely proportional to h so whenever we change the size of the tube means whenever we increase the diameter of tube at that time surface tension will be decreases so the right answer is option b question number two the height of water column equivalent to a pressure of 0.15 megapascal is option a 15.3 meter option b 25.3 meter option c 35.3 meter option d 45.3 meter we know that uh, according to hydrostatic law p equal to rho g h uh, whenever we rearrange the equation so h equal to p by rho g so here the pressure intensity is given 0.15 mega pascal and we know that mega means 10 raised to 6 so 0.15 into 10 raised to 6 we know that the density of water is 1000 so put the value rho equal to 1000 and we know that uh, the value of g gravitational acceleration it is a standard value 9.81 meter per second square so whenever we simplified this equation so h equal to 15.3 meter so here the right answer is option a 15.3 meter question number three the intensity of pressure at any point in a liquid is dash to the depth of liquid from the surface uh, option a equal option b directly proportional option c inversely proportional so we know that uh, according to hydrostatic law p equal to rho g h so uh, it is directly proportional to depth of liquid from the surface so here you can see that the intensity of pressure at any point in a liquid is directly proportional to the depth of the liquid from the surface and this statement is given by hydrostatic law question number four falling drops of water become spheres due to the property of option a capillarity of water option b compressibility of water option c viscosity of water option d surface tension of water we know that uh, the falling drops of water become sphere due to the property of surface tension and i have already prepared one video on uh, surface tension or uh, we can say the shape of the bubble is spherical why it is not rectangular you can watch it in my knowledge box playlist so the right answer is option d surface tension of water question number five if a person studies uh, about a fluid which is at rest uh, what will you call his domain of study option a fluid dynamics option b fluid kinematics option c fluid statics option d fluid kinematics okay on this topic i already prepared one video types of fluid and uh, uh, classification of fluid okay so we know that fluid static it is a branch of fluid mechanics uh, whenever we are considering the fluid is in rest position so the right answer is option c fluid statics question number six the pressure intensity in a kilonewton per meter square at any point in a liquid is 
ऑप्शन ए स्पेसिफिक वेट ऑप्शन बी डब्ल्यू एच स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाय बाय एच ऑप्शन सी स्पेसिफिक वेट डिवाइड बाय एच और वी कैन से डेप्थ ऑप्शन डी डेप्थ डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट ओके वी नो दैट पी इक्वल टू रोजी एच ओके प्रेशर विल डिपेंड ऑन डेप्थ और वी कैन से इट विल डिपेंड ऑन डेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल एसलेशन और इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन डेप्थ सो वी नो दैट रोजी मीन्स स्पेसिफिक वेट स्पेसिफिक वेट इज ऑल्सो रिटर्न एज रोजी सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाय बाय डेप्थ क्वेश्चन नंबर सेवन दी एटमोस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज ऑप्शन ए वन जीरो थ्री किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेर ऑप्शन बी टेन पॉइंट थ्री मीटर ऑफ वॉटर ऑप्शन सी सेवन सिक्स एम एम ऑफ मर्क्यूरी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस ओके वी नो दैट दी एटमोस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इट विल बी मेजर इन सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी वी कैन ऑल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ वन जीरो थ्री किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेर और टेन पॉइंट थ्री मीटर ऑफ वॉटर सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर एट द लिक्विड यूज इन मेनोमीटर शुड हैव ऑप्शन ए हाई डेंसिटी ऑप्शन बी हाई सरफेस टेंशन ऑप्शन सी लो सरफेस टेंशन ऑप्शन डी लो डेंसिटी सो वी नो दैट द लिक्विड यूज इन मेनोमीटर शुड हैव हाई सरफेस टेंशन सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर नाइन ए मेनोमीटर इज यूज टू मेजर ऑप्शन ए एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑप्शन बी प्रेशर इन वेंचुरी मीटर ऑप्शन सी प्रेशर इन पाइप्स एंड चैनल्स ऑप्शन डी डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए पाइप वी नो दैट मेनोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर इन पाइप्स एंड चैनल्स सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रेशर इन पाइप्स एंड चैनल्स क्वेश्चन नंबर टेन डिफरेंशियल मेनोमीटर इज यूज टू मेजर ऑप्शन ए एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑप्शन बी प्रेशर इन वेंचुरी मीटर ऑप्शन सी प्रेशर इन पाइप्स एंड चैनल्स ऑप्शन डी डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए पाइप ओके वी नो दैट डिफरेंशियल मेनोमीटर इज यूज टू मेजर द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए पाइप सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 